എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർന്നും വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് അൺഡിസറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന അൺഡിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെയും ഒക്കെയാണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് അൺഡിസറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കോസ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് നൗ നാസ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള പൊല്യൂഷനെക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ടൈംസ് വരെ എയർ ആണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഡി ഡി ടി പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്താ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക വളരെ പാടാണ് അതുപോലെ വളരെയധികം പൊല്യൂഷൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ആൾക്കാരാവുന്നതാണ് ഈ ഡി ഡി ടി ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റും കെമിക്കൽസും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോണത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സർക്കിൾസ് പോലെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് പോലെ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലോവസ്റ്റ് റീജൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് എല്ലാം വിത്ത് ദി ഓർഗാനിസംസ് ലിവീസ് കാൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ സർഫസ് ആ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഏകദേശം ലാൻഡിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു ഹൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ പത്ത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ദി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡൈനൈട്രജൻ ഡയോക്സിജൻ ഓസോൺ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ വൈപ്പർ ഓക്കെ ട്രോഫോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു വെച്ചാൽ ട്രോഫോസ്ഫിയർ ടർബുലൻ്റ് ആണ് ഡസ്റ്റി ഓസോൺ കണ്ടെയ്ൻ എയർ മച്ച് വാട്ടർ വേപ്പർ ക്ലൗഡ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലേക്കാണോന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കടുത്ത ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഹൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ലെയർ ആണത് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസിനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചോസോൺസ് ആൻഡ് അതർ ഓക്സിഡൻസ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് ഫ്യൂംസ് സ്മോക്ക് 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 എക്സെട്ര ആദ്യമായിട്ട് ഗേഷ്യസ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ്
അവിടെ വാട്ടർ വേപ്പറോ ഒരു പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ കാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷനും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് എസ് ഒ ത്രീ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ എന്തായാലും വെച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോം ചെയ്യും ചെറിയ റേറ്റിൽ കാരണം ഇതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ കാറ്റലൈസ്ഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം പക്ഷേ ഇത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് അല്ല അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതൊന്നും കൂടെ പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ അടുത്താണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഈ നൈട്രജൻ ലൈറ്റനിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് കൊണ്ടിട്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ലൈറ്റനിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രൈക്സ് കൊണ്ടിട്ട് ഓക്സ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് നൈ എൻ ഒ ടു ത്രീ മൈനസ് ഉണ്ട് എൻ ഒ ടു ത്രീ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ നൈട്രേറ്റ് അയണായിട്ട് മാറിയാൽ അത് സോയിലിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് സസ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൈട്രേറ്റ് അയൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫോസിൽ ഫിയൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നൈട്രജൻ എൻ ഒ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ എൻ ഒ ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഇനി ഇവിടെ അറിയേണ്ട അടുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഡാമേജ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പം നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് കൊണ്ടിട്ട് ലീവ് ലീവ്സുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലാന്റ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ റിട്ടയർഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു എൻ ഒ ടു അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ മനസ്സിലായോ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്നത് ഹാംഫുൾ ടു വേരിയസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് അത് കുറേയധികം മെറ്റലുകൾക്കും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫൈബേഴ്സിനും അപ്പം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒരുപാട് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായ ആളാണ് എൻ ഒ ടു അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നാൽ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഫ്യൂൽ സോറി ഫോസിൽസ് എന്നല്ല ഫ്യൂൽസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അപ്പം ഫ്യൂലിൻ്റെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റിൻ അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും എക്സോസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് കാർസിനോജനിക് ആണ് കാർസിനോജനിക് മീൻസ് ക്യാൻസർ കോസിങ് ഏജൻസ് ദേ ആർ കോസ് ക്യാൻസർ ദേ ഹാം പ്ലാൻസ് ബൈ കോസിങ് ഏജിങ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഷെഡിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ടിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബണിലേക്ക് വരാം കാർബണിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അഥവാ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം വളരെയധികം പോയിസണസ് ആണ് ഇത് പോയിസണസ് ആവാനുള്ള കാരണം അതിന് ഹൈലി പോയിസണസ് ടു ലിവിങ് ബീങ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ബ്ലോക്ക് ദി ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ ടു ദി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓക്സിജനെ ഓക്സിജനെ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്ന എൻട്രി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻകംപ്ല
കോംപ്ലക്സിന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന കോംപ്ലക്സ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനേക്കാളും ലെസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്താൽ അവിടെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ എൻട്രി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെയധികം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് അത്രയ്ക്ക് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് വെൻ വെൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ റീച്ചസ് ടു ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ദി ഓക്സിജൻ കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ടു ഹെഡ് ഏക്ക് വീക്ക് ഐസൈറ്റ് നെർവസ് ആൻഡ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് പീപ്പിൾ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു നോട്ട് സ്മോക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ വലിയാണ് നമ്മുടെ സെല്ല് റെസ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ഒ ടു അതുപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴിയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നോർമലി പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ വിത്ത് ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗെറ്റ് റിലീസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് എന്താ കമ്പസ്റ്റൻ കൊണ്ടിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബാലൻസ് സന്തുലന അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എക്സസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദി എയർ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദി പ്ല ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അസ് ഇ നോ ദി ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അത്തരത്തിൽ ഡിഫോറസ്റ്റേഷനും ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസും കൂട്ടിയാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടും അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ആ സീ നോ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണവും ആൻഡ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഇൻക്രീസസ് ദി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ദി ബാലൻസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദി എയർ ഈസ് മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്നതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീത്തെയിൻസ് ഓസോണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് കോമ്പോൾസ് സി എഫ് സീസ് ആൻഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കോസ് ഗ്യാസസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്യാസുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ എർത്ത് അറ്റ്മോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിമൈൻ വരുന്ന എനർജി അത് റേഡിയേറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ആ എനർജി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാസസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഗ്യാസസ് അതിനെ വരുന്ന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എനർജീനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരും ഇത്തരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 
അത്തരത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആ ഫിനോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്രീൻ ഹൗസസ് അപ്പം പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടുള്ള ഒരു കൂടാരം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ വഴി ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സോയിലിനെ വാമപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ സോയില് വാമപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻസ് ഈ ഗ്ലാസ് വീടിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചൂട് പിടിക്കുന്നു അവിടെ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് വാംത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബിസൈഡ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് സർ അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല അതർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് സർ മീത്തൈൻ വാട്ടർ വേപ്പർ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സി എഫ് സി സാൻഡ് ഓസോൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസുകളും ഇതിനെ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ആസിഡ് റെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വി ആർ അവെയർ ദാറ്റ് നോർമലി റെയിൻ വാട്ടറിന് പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വി ആർ അവെയർ ദാറ്റ് നോർമലി റെയിൻ വാട്ടർ ഹാസ് എ പി എച്ച് ഒ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ വിത്ത് കാർബൺ വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആ ഓക്കെ അപ്പം റെയിൻ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചേർന്നാൽ കാർബണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും കാർബണിക് ആസിഡിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് വരുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ പി എച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പി എച്ച് അത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ സോറി പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് ആണ് ഒരു പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ലോക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അതാണല്ലോ പി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി എച്ച് ഓഫ് ദി റെയിൻ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ബിലോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഈസ് കാൾഡ് ആസിഡ് റെയിൻ അപ്പം ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സിനേക്കാളും കുറവ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആസിഡ് റെയിൻ വെൻ ദി പി എച്ച് ഓഫ് ദി റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് ഡ്രോപ്പ് ബിലോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി വെയ് ഇൻ വിച്ച് ആസിഡ് ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി എർത്ത് സർഫസ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ഇൻ ഹൈഡ്രോസൻ ആൻഡ് സൾഫർ വിച്ച് ആർ അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ക്യാൻ ബി ബ്ലോൺ ബൈ wind along with the solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground as the deposition of the water snow and mm, deposition ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഫ്ലോസാറ്റ് കൊടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സൾഫറിൻ്റെയും നൈട്രോജൻ്റെയും ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് സൾഫറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ നൈട്രിക് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആസിഡ് റെയിൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആസിഡ് റെയിൻ ഈസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് എമിറ്റ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ആൻഡ് നൈട്രോജൻ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ എർലിയർ ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫെയർസ് ഒക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡും ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജനും വാട്ടറുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ വാട്ടർ ആണല്ലോ ഈ മഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ ഡാമേജസ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്നത് ബിൽഡിങ്ങിനെ അതർ സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സിനെ അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് താജ്മഹൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ആസിഡ് റെയിൻ അപ്പം താജ്മഹലിനെ ആസിഡ് റെയിൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പൊല്യൂഷൻസ് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയാൽ താജ്മഹലിൻ്റെ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് താജ്മഹൽ നൽകുന്ന ആഗ്ര എന്